அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் போகமாம்பிவர் அருளி செய்த சத்தகாண்டம் என்கிற நூலிலே ஐந்தாம் காண்டத்தில் அமைந்த பாடல்களை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் போகமாம்பிவருடைய சுற்றுப்பயண அனுபவங்களை பற்றி புலிப்பணிக்கு சொல்லக்கூடியதாகவே இந்த நூல் முழுவதும் காணப்படுகிறது கடந்த பதிவிலே முதலையின் வாயிலே இருந்த குழந்தையை சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் மீட்டுக் கொடுத்த கதையை பற்றி முதலையிடமே கேட்டறிந்ததை பற்றி போகர் குறித்திருந்ததை பார்த்தோம் அதன் பிறகு முதலியின் அறிவுரையின் பேரிலே வேலவருடைய ஆசிரமத்திற்கு சென்று வேலவரை பணிந்து ஆசி பெற்றார் என்பதை பற்றி பார்த்திருந்தோம் அடுத்து என்ன என்பதை இப்போது தொடர்ந்து பார்க்கலாம் வினவியே திருவேலர் இடியார் தம்மை விருப்பமுடன் யார் என்று கேட்கும் போது கணவனே காலாங்கிநாதர் தம்மை கருத்துடைய நற்சியுடன் என்று சொன்னார் திலகரன் போல் முகத்தொழியை கண்ணில் கண்டு தீர்க்கமுடன் திருவேலர் இடியார் தாமும் மனது வந்து வந்து எனக்கு ஆசிரமங்கள் வன்மையுடன் தான் உரைப்பார் வேளார் தாமே தானான திருவேளர் இடியார் தாமும் தகவியுடன் தான் உரைப்பார் போகருக்கு வேணான விட்ட உரை இருந்ததாலே விடுபட்டு வந்தியிருக்கான் மலையை தேடி போனான காலாங்கி கிருவையாலே கொற்றமனை உந்தனுக்கு வாய்த்ததல்லோ தேனான திருவனையாள் மனமுனியாள் தானும் சிகரமது உச்சிமனை அறியார்கானே யோக பயிற்சியிலே மனமுனை தாயை சிரசின் உச்சியிலே கண்டவரால் மாத்திரமே இந்த இடத்திற்கு வந்து என்னை தரிசிக்க முடியும் நீ காலாங்கிநாதருடைய ஸ்ரீடன் என்கிற காரணத்தாலும் உன்னுடைய முற்பிறவி கர்ம விடைகள் அனுசரித்த காரணத்தாலும் இந்த ஆசிரமத்திற்கு வந்து என்னை உன்னால் தரிசிக்க முடிந்தது உன்னுடைய முற்பிறவி கர்ம விடை நன்றாக இருக்கிறது நீ கடுந்தவம் செய்தும் இருக்கிறாய் எனவே உன்னுடைய முகத்திலே அந்த தவத்திற்கான தேஜஸ் தெரிகிறது இந்த இடத்திற்கு இந்த மலைக்கு வர வேண்டும் என்றால் முறையாக யோக பயிற்சியிலே இருந்து மனோமனி தாயை தரிசித்திருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்டவருக்கு மாத்திரமே இந்த இடத்திற்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது நீ இங்கே வந்து என்னை சந்தித்திருக்கிறாய் என்கிற காரணத்தால் உனக்கு மனோமணியின் தரிசனம் கிடைத்திருக்கிறது என்பதை நான் உணர்கிறேன் என்று சுப்பிரமணியராகிய வேளவர் போகரிடத்திலே சொல்லுகிறார் காணவே மனோமணியால் பார்த்ததில்லை கைலாச திருவேளர் மலையின் உச்சி நீனவே நீ செய்த தவத்தினாலே நீதியுடன் மனைதனையே காணலாச்சு வேணதொரு மகத்துவங்கள் அறியலாச்சு வேதாந்த சின்மயத்தின் பொருளும் கண்டீர் வாழ முதல் முதலை தனி கண்டதில்லை வன்மையுடன் உந்தனுக்கு காணலாச்சே ஆச்சப்பா போகரிச்சி ஞாதா கேளும் அன்புடனை உந்தமுக்கு அருளும் சொல்வேன் மூச்சடங்கி போனதொரு வெகு கோடி சித்து முகியாமல் மலை அடிவாரம் தன்னில் மாற்றனுடன் சமாதிதனில் வெகு வேர்கள் உண்டு மகத்தான நாதாக்கள் சொல்லும் நாது ஆச்சரியமான சித்து அநேகம் கோடி அடிவாரம் மனைதனிலே காணலாமே இங்கே மேலவராகிய சுப்பிரமணியர் போகரிடத்திலே சொல்லுகிறார் யோக சாதன பயிற்சியிலே இருந்து மனோமணியை தரிசனம் செய்து வாசிசித்தி பெற்றவரால் மாத்திரமே இந்த மலைக்கு வர முடியும் மலையிலே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஆசிரமத்தை காணவும் முடியும் என்று குறிப்பிடுகிறார் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் மலைகளிலே இன்னமும் எவருடைய கண்களுக்கும் தெரியாமல் அதிசயமாக இருக்கக்கூடிய சித்தரவர் மக்களுடைய இரகசியமான ஆசிரமங்கள் இருக்கின்றன அங்கே இன்றளவும் எண்ணற்ற சித்தரவர் மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த இடங்களுக்கு செல்வது என்பது அத்தனை சுலபமான காரியம் அல்ல யோக சாதன பயிற்சியின் மூலமாக வாழையை தரிசித்து மனோமணியை தரிசித்து அமிர்தம் இறக்கி தன்னுடைய தேகத்தை ஞான தேகமாக மாற்றிக் கொண்டவர்கள் கண்களுக்கு மாத்திரமே இப்படிப்பட்ட மறைந்திருக்கக்கூடிய சித்தர்களுடைய ஆச்சரியமும் கண்களுக்கு தெரியும் இதை பார்க்க முடியாது ஏமாந்து போனவர்கள் எண்ணற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள் நீ கண்டுவிட்டாய் என்றால் இவருடைய தவத்தின் பயனால் எதை சாதித்திருக்கிறாய் என்பதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்று மேலவர் போகரிடத்திலே சொல்லுகிறார் எனவே எல்லா விதமான தகுதிகளும் உனக்கு இருக்கிறது என்கிற காரணத்தால் என்னிடத்திலே இருந்து நீ எதையெல்லாம் கேட்க விரும்புகிறாயோ அவற்றையெல்லாம் கேள் தடையின்றி உனக்கு யாவற்றையும் நான் சொல்லித்தருகிறேன் என்று வேலவர் போகருக்கு வார்த்தை சொல்லுகிறார் இதை கொண்டு நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது சித்தர்களுடைய சவானிகளுக்கு செல்வதற்கோ அல்லது சித்தர் உறவுகளுடைய ஆசைகளை பெறுவதற்கோ நாம் குறைந்தபட்சமாக தவம் இயற்றி இருக்க வேண்டும் கருவனைகள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் முறையாக தவம் இயற்றாத ஒருவருக்கு ரகசியமாக இருக்கக்கூடிய சித்தர்கள் காட்சி பெற மாட்டார்கள் என்பது பொருளாகிறது சித்தர்களை தரிசிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கும் ஒரு தகுதி இருக்க வேண்டும் என்றே நம்மால் இங்கே புரிந்து கொள்ள முடிகிறது சித்தர் உறவுகளை பொறுத்தவரையிலும் அவர்கள் வாழ்ந்திருந்த காலத்திலே கடுந்தவம் இயற்றினாலும் கூட அவ்வப்போது பல இடங்களுக்கு சென்று அங்கே சமாதி கொண்டிருந்த சித்தர்களை தரிசிப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்கள் சென்ற இடங்களிலே எல்லாம் 
அனுமதி இல்லாமல் வந்தால் உங்களுக்கு சாபம் கிடைக்கும் என்று சித்தர்கள் சொல்லியதை பற்றியும் போகர் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இவற்றையெல்லாம் வைத்து பார்க்கும் போது குறைந்தபட்ச தவம் செய்திருக்க வேண்டும் மனதை கட்டி ஆண்டிருக்க வேண்டும் குருநாதருடைய ஆசி என்பது இருக்க வேண்டும் மனதில் அகங்காரம் அற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் சரியாக நிர்வகித்திருந்த ஒருவரால் மாத்திரமே சித்தர்களை தரிசிக்க முடியும் என்பது நமக்கு இங்கே தெளிவாக தெரிய வருகிறது காணலாம் போகரிஷி மைந்தானியும் கண்டாலே சித்தரது சாபம் கேதும் போனவே சாபம் அது வந்துட்டாலும் தோற்றமுடன் எந்தனையும் நினைப்பீரானால் வேணதொரு உபகாரம் உந்தனுக்கு விருப்பமுடன் செய்வதற்கு ஐயமில்லை போனவே உந்தனுக்கு சாபம் நீக்கி பொங்கமுடன் வரம் தருவேன் என்பார் பாரே என்றுமே திருவேளர் சொல்லும் போது எளிதான போகரிச்சு நாதர்தாமம் குன்றான பர்வதத்தின் மேலே சென்று கோடான கோடிமுனு மகிமை கொண்டு தென் திசையில் கும்பமுனி மலையும் கண்டு தேற்றமுடன் குழுகியது கொண்டு சென்று வென்றுவே மலையடியாம் வாரம் தண்ணில் மேன்மையுடன் போகரவர் இறங்கினாரே சுப்பிரமணியர் அகத்தியனுடைய குரு என்பது நமக்கு நன்றாக தெரியும் மோகர் சுப்பிரமணியனை சந்தித்து வேளவரை சந்தித்து அவரிடத்திலே ஆசி பெற்று அங்கிருந்து கிளம்பி சென்று அகத்தியனுடைய புதிய மொழியை தரிசித்ததாக எங்கே காணப்படுகிறது வேளவர் இந்த உலகத்திலே நீ எங்கு சென்றாலும் பரப்பட சித்தர்கள் கோபம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் அவர்கள் உன்னை சவித்து விடவும் கூடும் அப்படி யாராவது சவித்தார்கள் என்றால் என்னுடைய ஆசி உனக்கு துணையாக இருக்கும் என்னுடைய சாபமும் உன்னை தீண்டாது எனவே அஞ்சாதே உன்னுடைய ஞான பயணத்தை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டே இரு என்று குறிப்பிடுகிறார் அவருடைய ஆசையை பெற்ற போகமாமணிவர் புதிய மணிக்கு சென்று அகத்தியனுடைய ஆசிரமத்தை தரிசிக்கிறார் குடுகி போன்ற காரணத்தால் எந்த இடத்திற்கும் துரிதமாக செல்லக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றிருந்த போகமாமணிவர் வேளவனுடைய அனுமதியை பெற்று அவருடைய ஆசையோடு சென்று கும்பமலை என்று அழைக்கப்பட்ட புதிய மலையை தரிசிக்கிறார் வணங்கிய அடிவார சமாதி தண்ணில் வன்மையுடன் போகரிடி முனிவர் தானும் இணங்கிய கரம் குவித்து நிற்கும் போது எளிதான சமாதி அது திறந்து தாங்கே மனமுடைய சொருபம் என்ற சித்துத்தாமும் மகத்தான ரிஷியாரும் கண் திறந்து சுணங்கமது நேராமல் போகர் தம்மை சுத்தமுடன் வாய் திறந்து கேட்டுட்டாரே கேட்டதொரு ரிஷியாருக்கு மனது வந்து கிருமையுடன் காலாங்கிஸ்டியுடன் என்றார் நாட்டமுடன் போகரிஷி நாதர் தம்மை நாதாந்த சித்தொழிவு ரிடியார் தாமும் நேட்டமுடன் திருச்சங்கு அயோத்தி மைந்தன் திகழான அரிச்சந்திரன் சுகமோ என்றார் வாட்டமுடன் போகரடி முனிவர் தாமும் வளமுடன் யான் கண்டதில்லை என்றாரே புதிக மணிக்கு சென்ற போகமா முனிவர் அங்கே ஒரு இடத்திலே ஆசுவாசத்திற்காக அமர்ந்திருந்தார் அப்போது அந்த இடத்திலே ஒரு சித்தருடைய சமாதி இருப்பதை பற்றி தெரிந்து கொண்டார் அந்த சமாதியை தொட்டு வணங்கி ஒதுங்கி நின்றார் அந்த சமாதி என்பது திடீரென்று வெடித்து திறந்தது அந்த சமாதிக்குள்ளே நீண்ட நெடிய உருவம் கொண்ட ஒரு சித்தர் அமர்ந்திருந்தார் பிரகாசம் பொருந்திய தேகத்தை கொண்டிருந்த அந்த சித்தர் கண்களை திறந்து போகரை பார்த்து நீ யாரப்பா என்று கேட்டார் நான் காலாங்கிநாதருடைய மைந்தன் என் பெயர் போகர் என்று போகமாவளிவர் பதிலளித்தார் மகனே உன்னை பார்க்கும் போது எனக்கு ஆனந்தமாக இருக்கிறது திருசங்கு மகாராஜாவின் மகன் அயோத்தி மைந்தனாக இருந்த அரிச்சந்திரன் நலமாக இருக்கிறானா என்று கேட்டார் இந்த கேள்வியை கேட்டவுடன் போகருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது கிருதயுகத்திலே வாழ்ந்திருந்த அரிச்சந்திரனை பற்றி இவர் கேட்கிறாரே ஹரிச்சந்திரன் வாழ்ந்திருந்த காலத்திலேயே இவர் சமாதிக்கு சென்று விட்டார் போலும் ஹரிச்சந்திரனுக்கு ஏற்பட்டதை பற்றியெல்லாம் இவருக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை என்று தெரிந்து தேகம் நடுநங்கியவராக எத்தனை பெரிய சித்தனா இவர் என்று அஞ்சியவராக அவரை வணங்கி நிற்கிறார் ஐயா ஹரிச்சந்திரனை நான் கண்டதில்லை என்று பணிபோடு போகமாமணிவர் அந்த சித்தருக்கு பதில் சொல்லுகிறார் திருசங்கு மகாராஜாவின் மைந்தன் அரிச்சந்திரன் என்பதிலே புராண கதைகள் இருக்கின்றன அந்த அரிச்சந்திரனை பற்றி இங்கே சித்தர் கேட்டதும் போகருக்கு தூக்கி வாரி போட்டது என்னவோ நியாயம்தானே இட்டாரே போகரடி முனிவர் தாமும் எளிதான அரிச்சந்திரன் தன்னைத்தானும் பட்டதொரு மாண்பர்களின் சுழலை தண்ணில் பாங்குடனே காவலது இருக்கு என்று சுட்டதொரு மாண்பர்களுக்கு கூலியானாய் கூலியாளாய் சுழலை பதி காத்திருக்க கண்டேன் யானும் கட்டவிழும் சத்தியத்தாளதாகி காசனிகள் சுடலை பதி இருந்திட்டாரே இருந்தாரே கல்லாக வெகு கோடி காலம் எளிதான திருச்சங்கு மைந்தன்தானும் பொருந்தவே கல்லதனை கண்டேன் என்று பொன்னடிக்கு தண்டனிட்டார் போகர்தாமும் 
திறந்துவே சமாதிகளே இருந்த செத்து தீர்க்கமுடன் கலியுகம் பிறந்தது என்று பொருந்தமிழ் சீனபதி துறைத்தனங்கள் குவலயத்தில் அமைந்ததுவோ தான் என்றிட்டாரே இதை கேட்ட போகர் அதிர்ந்து போனார் ஐயா நான் அரிச்சந்திரனை கண்டதில்லை ஆனால் அவருடைய சிலைகளை மயானங்களிலே கண்டிருக்கிறேன் மயானங்களிலே அரிச்சந்திரனுடைய பெயரை சொல்லி கூறி வாங்கி அங்கே பெண்களை சுருபவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்திருக்கிறேன் அவர் இப்போது சிலையாக இருக்கிறார் அவர் வாழ்ந்திருந்த காலம் மிக அதிகம் என்று பணிவாக தான் அறிந்த விடயத்தை அந்த சமாதியிலிருந்து வெளிப்பட்ட சித்தருக்கு சொல்லுகிறார் ஓஹோ கலியுகம் பிறந்து விட்டதோ என்று கருதி சற்று சிந்தனையிலே ஆழ்ந்திருந்தார் அந்த சமாதியிலிருந்து வெளிப்பட்ட சித்தர் கற்சிலையாக வெகு கோடி காலமாக அரிச்சந்திரனுடைய சிலை மயானங்களிலே இருக்கிறது அந்த சிலையை தான் நான் பார்த்திருக்கிறேன் மயானத்திலே அரிச்சந்திரை நான் உயிரோடு பார்த்ததில்லை என்று போகர் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லுகிறார் என்றுமே போகரடி முனிவர் தம்மை எளிதானும் நாதாந்த சித்துத்தானும் சென்றுமே சமாதிதனை மூளை என்று சினத்திலே போகருக்கு விடையும் சொல்ல நன்றுடனே போகரடி முனிவர் தாமும் நாதாந்த சித்தொழிவை கெதியேது என்றார் குன்றுடைய காலாங்கி சீடருக்கு கூறுவார் சித்தொழிவும் கூறுவாரே கூறுவார் காலாங்கி சீடா கேளும் கொற்றமனை சீனபதி வெற்றினையும் மாறல் என்ற குழுகியது போன்று கொண்டு மகத்தான சிக்கிந்தா மலையை தேடி சாரல் என்ற மேற்பதியில் வந்து நீயும் சட்டமுடன் சமாதிதனை கண்டுமேதான் சேரவே எந்த நீனை பார்த்ததாலே செப்பமுடன் உந்தனுக்கு அருள் சொல்வேனே அந்த சித்தர் போகரை பார்த்து இறக்கம் கொண்டு மகனே நீ சேன தேசத்திலே இருந்து குழிகை போன்றவனாக இங்கே வந்திருக்கிறாய் என்று இருடைய ஞான திருஷ்டியால் அறிந்து கொண்டேன் நீ காலாங்கிநாதருடைய மகன் என்பதை பற்றியும் நான் தெரிந்து கொண்டேன் இந்த கலியுகம் என்பது மிகவும் துன்பமான காரியங்கள் நிகழக்கூடியதாக இருக்கிறது எனக்கு இங்கே இருப்பதற்கு இஷ்டமில்லை இந்த சமாதியை மூடிவிட்டு நீ இங்கிருந்து சென்றுவிடு என்று போகரிடத்திலே வேதனையாக கலியுகத்தின் கொடுமையை பற்றி சிந்தித்தவராக தகவல் சொல்கிறார் சமாதியில் இருந்து மீண்டும் வந்த சித்தர் ஒரு மகன் அருளான மகிமை இது என்ன என்றால் அப்படியே காலாங்கி சீடா கேளும் பொருளான மூன்று யுகம் கடந்து போச்சு பொங்குமுடன் கலியுகமும் பிறக்கலாச்சு இருளான கலியுகத்தின் முடிவு தண்ணில் எளிதாக எந்த நிமையை காண்பாயானால் திருளகற்றி உந்தனுக்கு அநேக போதம் தெளிவான கிரியைகளும் செப்புவேனே செப்புவேன் உந்தனுக்கு என்று சொல்லி தேற்றமுடன் தாமரை பார் சித்துத்தாமம் ஒப்பமுடன் போகரடி நாதருக்கு ஓகோகோ நாதாந்த சித்துத்தாமும் இப்புவியில் அதிசயங்கள் யாவும் கூறி எளிதாக தாமுரைத்தார் போகருக்கு எப்போதும் போலாக சமாதி தன்னை எளிதாக மூட என்று வெடி தந்தாரே மகனே நான் கிருதயகத்திலே சமாதிக்கு சென்றவன் இப்போது கலியுகம் பிறந்துவிட்டது மூன்று யுகங்கள் கடந்து விட்டது என்பதை பற்றி நான் எண்ணி வியக்கிறேன் இப்போதுதான் சமாதிக்கு சென்றதைப் போல எனக்கு நினைவிருக்கிறது ஆனால் இப்போது கலியுகம் பிறந்து விட்டது என்று உன் மூலமாக என்னால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த கலியுகம் துன்பங்கள் நிறைந்தது தர்மம் என்பது இங்கே இருக்காது அதர்மம் தழை தோங்கக்கூடிய காலமாக இருக்கிறது மேலும் இந்த கலியுகத்தில் என்னையெல்லாம் நடக்கும் என்பதை பற்றியெல்லாம் போகருக்கு விளக்கமாக அந்த சித்தர் எடுத்து சொன்னார் சொல்லிவிட்டு இந்த புவியிலே நடக்கக்கூடிய அதிசயங்களை எல்லாம் நீ தெரிந்து கொள்வாய் என்று கலியுகத்தில் என்னையெல்லாம் நடக்கப் போகிறது என்பதை பற்றி போகருக்கு விரிவாக எடுத்துச் சொல்லி விளக்கங்களையும் சொல்லி இனிமேல் நான் இங்கே இருக்க முடியாது இந்த கலியுகம் கொடுமை நிறைந்தது இந்த சமாதியை மூடிவிட்டு நீ சென்றுவிடு என்று போகருக்கு விடை கொடுத்தார் அருமை சகோதர சகோதரிகளே கிருதயுகத்திலே ஹரிச்சந்திரன் வாழ்ந்திருந்த காலத்திலே சமாதி கொண்டிருந்த ஒரு சித்தருடைய சமாதியை போகமுனிவர் கண்டிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு திரேதாயகம் துவாபரயுகம் முடிந்து கலியுகம் என்கிற யுகத்திலே அந்த சித்தரை தான் கண்டதாக போகர் குறிப்பிடுகிறார் இத்தனை நீண்ட நெடிய காலத்திற்கும் கூட சமாதியில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சித்தர்கள் இன்னமும் இந்த பூமியிலே இருக்கிறார்கள் என்பதை போகருடைய இந்த பாடல் வாயிலாக நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது சித்தர் உறவுக்கள் இல்லாத இடம் என்பது இந்த பூமியிலே எங்குமே இல்லை எல்லா இடங்களிலும் சித்தர் உறவுக்களுடைய ஆட்சி என்பது நடந்து கொண்டிருக்கிறது நேர்மையும் உண்மையும் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு சித்தர்களுடைய ஆசை கிடைக்கும் சித்தர்களை தரிசிக்க வேண்டும் என்று கருதி சித்தர் வீடங்களுக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் ஒழுக்கம் நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதை போகருடைய இந்த நூல் வாயிலாக நம்மால் நன்கு உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது மீண்டும் அடுத்த பதிவிலே போகருடைய வேறு அனுபவங்கள் என்ன என்பதை பற்றி தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அதுவரையில் நன்றி வணக்கம்